அண்மை செய்தியை பார்க்கிறோம் மத்திய அரசின் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிரான வழக்கில் தற்போது தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது உச்சநீதிமன்றத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு இன்று தீர்ப்பு வழங்குவதாக அறிவித்திருந்தது அந்த அடிப்படையில் தற்போது தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதி ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டதற்கு எதிரான வழக்கில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஏழு ரிட் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன அது தொடர்பான வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று தற்போது அது தொடர்பாக அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பு வழங்கி வருகிறது விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் கணபதி இணைகிறார் கணபதி என்ன தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது அதோடு இந்த வழக்கு கடந்து வந்த பாதையை விவரியுங்க முதல் கட்டமாக நீதிபதி கவாய் தனது தீர்ப்பை தற்போது படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சம் என்னவென்றால் நீதிபதிகள் வெவ்வேறு காரணங்களுடன் வெவ்வேறு விதமான முடிவுகளை வழங்குவார்களா அல்லது ஒரே முடிவை வெவ்வேறு காரணங்களை சுட்டிக்காட்டி வழங்குவார்களா என்பதுதான் ஏனென்றால் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பிலே நீதிபதிகள் தங்களுடைய தனித்தனி தீர்ப்புகளை அளிக்க உள்ளார்கள் என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தால் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது ஆகவேதான் இது கண்கரிங் ஜட்மெண்ட் ஆக இருக்குமா அல்லது மாறுபட்ட காரணங்களை கொண்டு மாறுபட்ட முடிவுகளை கொண்ட டிஃப்ரெண்ட் ஜட்மெண்ட் என்று சொல்லப்படும் வெவ்வேறு விதமான தீர்ப்புகளாக இருக்குமா என்று பார்க்க வேண்டும் எப்படி இருந்தாலும் பண மதிப்பிழப்பு என்பது ஏற்கனவே நடந்து முடிந்துவிட்டது ஆகவே அது சரியா தவறா அதற்கான வழிமுறைகள் சரியா இல்லையா என்பது குறித்தே முக்கியமான அம்சங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன நீதிபதிகள் எந்த விதமான கருத்துக்களை தெரிவிப்பார்கள் அரசின் நடவடிக்கைகள் சரியா ரிசர்வ் வங்கியின் நடவடிக்கைகள் சரியா ஒட்டுமொத்தமாக ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் ஆகியவற்றை ஒழித்து அதன் பிறகு புதிய இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தியது சரியா அதற்காக ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்ட காரணங்கள் என்ன பின்னர் சொல்லப்பட்ட காரணங்கள் என்ன இதன் மூலமாக கருப்பு பண ஒழிப்பிலே முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதா போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் நீதிமன்றத்தால் ஆயப்ப ஆய்வு செய்யப்பட்டது அதே போலவே வாதங்கள் நடந்து வரும்போது முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சரான ப சிதம்பரம் உள்ளிட்டோர் இது தவறான முடிவு காரணங்கள் சரியில்லை விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்று பல்வேறு விதமான விஷயங்களை நீதிபதிகளின் முன் வைத்திருந்தார்கள் ஆகவேதான் அந்த விஷயத்தில் முக்கியமான தீர்ப்பு தற்போது வாசிக்கப்பட தொடக்கம் தற்போது நீதிபதி கவாய் மூலமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது முதலிலே அவர் தனது கருத்துக்கள் மற்றும் தனது முடிவுகளை படித்து முடித்த பிறகு பிற நீதிபதிகள் தங்களுடைய முக்கிய கருத்துக்கள் மற்றும் முடிவுகளை அறிவிப்பார்கள் அதன் பிறகு மாலையிலே முழுமையான நீதிமன்றத்தால் எழுத்துபூர்வமான தீர்ப்பு வெளியிடும் we have held that the action cannot be hit by the doctrine of proportionality then issue number 5 with regard to reasonableness of period is concerned we have considered that in the 1978 act the period provided was only 3 days and which was extendable by a further period of 5 days and this has been found to be a reasonable period in the case of jaintilal shah by the constitution bench in the present case the period provided is 52 days and therefore applying the principles let therein it cannot be said to be an unreasonable period then in so far as issue number 6 is concerned we have held that the entire scheme of section 3 and 4 has to be considered the powers and the the provision of subsection 2 of section 4 cannot be construed in isolation and therefore the rbi does not have an independent power in so far as hardship is concerned we have referred to the judgment in the case of rk garg and sunia bhatia and we also consider that it is not relevant as to whether the objective achieved has uh, objective sort has been achieved or not so what, what is required is that there has to be an objective which is for the proper purposes and there has to be a reasonable nexus with the measure and the object to be achieved we also held that the we cannot Directly, the central government to exercise its powers under subsection two, 
and it is for the central government to exercise such a power if it and that the exigency so arise accordingly we have answered the reference as under one the power available to the central government under subsection 2 of section 26 of the rbi act cannot be restricted to mean that it can be exercised only for one or some series of bank notes and not for all series of bank notes the power can be exercised for all series of bank notes merely because on two earlier occasions the demonetization exercise was by plenary legislations it cannot be held that such a power would not be available to the central government under subsection 2 of section 26 of the rbi act the second subsection 2 of section 26 of the rbi act does not provide for excessive delegation in as much as there is an inbuilt safeguard that such a power has to be exercised on the recommendation of the central board as sub, as such subsection 2 of section 26 of the rbi act is not liable to be struck down on the said ground <coughs> in 3 the impune notification dated 8 november 2016 does not suffer from any flaws in the decision making process fourth the impune notification dated 8 november 2016 satisfies the test of proportionality and as such cannot be struck down on the said ground i the period provided for exchange of notes while the impune notification dated 8 november 2016 cannot be said to be unreasonable and six the rbi does not possess independent power under subsection 2 of section 4 of the 2017 act in isolation of the provisions of section 3 and 41 thereof to accept the demonetized notes beyond the period specified in notification issued under subsection 1 section 4 of the 2017 having answered the reference we direct the registry to place the matter before the honorable the chief justice of india for placing it before the appropriate benches needless to say that all other conditions are kept open to be considered by the benches before which the matter would be placed before parting with the judgment we place on record our deep appreciation for the valuable assistance rendered by sri r venkatramani the learned attorney general <coughs> Sri P. Chidambaram, Sri Shyam Diwan, and Sri Jayadev Gupta, Vanit Chakravarti, and all other councils appearing for the parties.